കൊറോണ ഭീകര താണ്ഡവമാടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എവിടെ എന്നത് അമിത് ഷായ്ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന ചിലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂചനകൾ ഉയർന്നെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം നിരാകരിച്ച് ബി ജെ പി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അമിത് ഷാ ഓഫീസിലിരുന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത വൃത്തങ്ങളും ബി ജെ പി നേതാക്കളും പ്രതികരിച്ചത് ഇവിടെയാണ് വിമർശകർക്കുള്ളിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അമിത് ഷാ എവിടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് നിർണായക പങ്കുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളിലൂടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മാധ്യമങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല അമിത് ഷായെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഒതുക്കിയതാണോ എന്ന സംശയത്തിന് പ്രസക്തിയേറുന്നതും ഇവിടെയാണ് ആദ്യ എൻ ഡി എ സർക്കാരിൽ മോദി ആയിരുന്നു പ്രധാന മുഖം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ബി ജെ പി നേരിട്ടതും മോദിയെ മുൻനിർത്തിയാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എൻ ഡി എ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം മോദിയേക്കാൾ ശോഭിച്ചതും ബി ജെ പി അണികൾക്കിടയിൽ പേരെടുത്തതും അമിത് ഷേ ആയിരുന്നു മോദി ഭക്തിയേക്കാൾ അമിത് ഷയോടുള്ള ആരാധന ബി ജെ പി അണികൾക്കിടയിലും സൈബർ പോരാളികൾക്കിടയിലും വർദ്ധിച്ചു വന്നിരുന്നു ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ മുത്തലാഖ് ബിൽ കശ്മീരിലെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതും എല്ലാം അമിത് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്ന മഹാരാഷ്ട്ര ജാർഖണ്ഡ് ദില്ലി എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചതും അമിത് ഷാ തന്നെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ മോദിക്കും മേലെ വളരുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ ബി ജെ പി അണികൾക്കിടയിൽ തന്നെ മോദിക്ക് പകരം അമിത് ഷാ എന്ന പ്രതീതി ഉയർന്നതും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും വൻ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയപ്പോൾ ശരിക്കും മോദി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ അപ്രസക്തമാവുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു നാം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാര സിര കേന്ദ്രം അമിത് ഷാ എന്ന ചാണക്യ തന്ത്രജ്ഞനിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയെ ബി ജെ പിയുടെ ഊതി തീർപ്പിച്ച ജനപ്രിയ മുഖമാക്കി മാറ്റിയെടുത്ത ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങളെ തെല്ലൊന്നുമല്ല അസ്വസ്ഥരാക്കിയതെന്ന വസ്തുത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ആരോഗ്യ മേഖലയെ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി കീഴടക്കിയതും ആ അവസരം മുതലാക്കി വീണ്ടും നരേന്ദ്രമോദി ബി ജെ പിയുടെ ഭരണ രാഷ്ട്രീയ സിരാകേന്ദ്രം കീഴടക്കിയതും അമിത് ഷായുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തിരോധാനത്തിന് പിന്നിൽ ഈ വസ്തുതകൾ ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഒരുപറ്റം വിമർശകരുടെ വിലയിരുത്തലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും തനിക്കും മേലെ വളർന്നാൽ അവിടെ വെട്ടിനിരത്തൽ ഉറപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും അതാണ് മോദി എന്ന ബ്രാൻഡ് കാലങ്ങളായി മെനക്കെട്ട് ഉയർത്തിയെടുത്ത നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് അത് തീർച്ചയായും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ബി ജെ പി കേഡർ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആയതിനാൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ പോലെ ഒരുപക്ഷെ ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകളും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും പുറത്തെത്തണമെന്നില്ല എത്തിയാൽ തന്നെ അതിനെ പ്രചാരണത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ട മാധ്യമങ്ങൾ അത് പുറത്തെത്താതെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും പല അവസരങ്ങളിലും ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി നിറഞ്ഞു നിന്നത് അമിത് ഷാ തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങളോടായാലും അണികളോടായാലും നേരിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അമിത് ഷായാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതും ബി ജെ പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അമിത് ഷാ തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് മുന്നേറി തന്നെയാവണം അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിച്ചൊതുക്കൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതും ഇനി അമിത് ഷായെ ഒതുക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബി ജെ പി തന്നെ പറയണം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എവിടെ പോയി എന്തിനാണ് അമിത് ഷാ മാധ്യമങ്ങളുമായി പോലും ഈ അകലം പാലിക്കുന്നത് ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ തീർത്തും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും പുരയ്ക്കു മേലെ ചാനാൽ പണം കായ്ക്കുന്ന മരമായാലും മുറിക്കണമെന്ന പഴഞ്ചുലിനെ അന്വർത്ഥമാക്കി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മേലെ ചാഞ്ഞ അമിത് ഷാ എന്ന വൻമരത്തെ ബി ജെ പി വെട്ടിക്കളഞ്ഞുവെന്ന വസ്തുത കാലങ്ങളായി അവരുടെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും 